அன்பு நேர்களை வணக்கம் நலம் தானா நிகழ்ச்சியில உங்க எல்லாரையும் சந்திக்கிறத மிக்க மகிழ்ச்சி ஒவ்வொரு வாரம் இந்த நிகழ்ச்சியில முதியவர்களுக்கு மருத்துவ ரீதியா ஏற்படக்கூடிய பிரச்சனைகள் அதற்குண்டான தீர்வுகள் குறித்து இந்த நிகழ்ச்சியில நாம பார்த்துட்டு இருக்கோம் இந்தியால ஜனத்தொகை நாளுக்கு நாள் அதிகரிச்சுட்டே வருது நான் இப்ப உங்களுக்கு ஒரு புள்ளி விவரம் சொல்ல போறேன் அதாவது ஆறுல ஒருத்தருக்கு நீரிழிவு நோய் இருக்க வாய்ப்பு இருக்கு அப்படின்னு சொல்றாங்க ஆக நம்மள பல பேருக்கு நீரிழிவு நோய் இருக்க வாய்ப்புகள் இருக்கு அந்த வகையில முதியவர்களுக்கு நீரிழிவு நோய் எதனால வருது அது தவிர்க்கிறதுக்கு என்னென்ன வழிமுறைகள் இருக்கு எல்லா வகையான டைப் டூ டயபெட்டிஸையும் ஒரே மாதிரி அணுகலாமா அது மட்டும் இல்லாம இன்சுலின்ல நிறைய வகைகள் இருக்குன்னு சொல்றாங்களே அவை என்ன குறிப்பாக பாத்தீங்கன்னா தாழ்நிலை சர்க்கரை இது எதனால ஏற்படுது இதை தவிர்க்கிறதுக்கு என்னென்ன வழிமுறைகள் இருக்கு நவீன சிகிச்சை முறைகள் என்ன உணவு பழக்க வழக்கங்களால டயபெட்டிஸ கட்டுப்படுத்த முடியும் சொல்றாங்களே அது உண்மையா இப்படி நமக்கு இருக்கிற பல தரப்பட்ட சந்தேகங்களுக்கு விளக்கம் சொல்றதுக்காக இந்த துறையில அனுபவம் வாய்ந்த பிரபலமான நிறைவு நோய் மருத்துவ நிபுணர் டாக்டர் வி பாலாஜி அவர்கள் இன்னைக்கு இந்த அரங்கத்துல இருக்காரு அவரை சந்திச்சு நமக்கு இருக்கிற சந்தேகங்கள் எல்லாம் கேட்டு தெரிஞ்சுக்கலாமா வணக்கம் டாக்டர் வணக்கம் டாக்டர் நீங்க வந்து நிறைவு நோயில வந்து ஒரு பிரபலமான மருத்துவர் சோ உங்க கிட்ட ஃபர்ஸ்ட் கேள்வி அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா நாளுக்கு நாள் பாத்தீங்கன்னா நிறைவு நோய் வந்து நிறைய பேருக்கு வருது இதுக்கு என்ன காரணம் டாக்டர் காரணம்னு பார்த்தீங்கன்னா அதில் ரெண்டு வகை இருக்குது டைப் ஒன் டயபெட்டிஸ் இருக்குது டைப் டூ டயபெட்டிஸ் இருக்குது இப்போ டைப் ஒன் டயபெட்டிஸ் பார்த்தீங்கன்னா அதுக்கு பரம்பரை தன்மை கிடையாது முக்கியமாக இப்போ எல்லா இடத்துலையும் ஜாஸ்தி ஆகுதுன்னு நீங்கள் சொல்கிறீங்க இல்லையா அது டைப் டூ டயபெட்டிஸ் தான் டைப் டூ டயபெட்டிஸ் பார்த்தீங்கன்னா ஒன்று வந்து பரம்பரை தன்மை இருக்கும் பரம்பரை தன்மைனா ஜெனட்டிக்ஸ் அதை தாண்டி பார்த்தீங்கன்னா அவங்களோட உணவு பழக்கங்கள் அவங்களோட உடற்பயிற்சி இல்லாமல் இருக்கிறது தவறான உணவு பழக்கங்கள் இது உடல் எடை ஜாஸ்தி ஆகும்போது ஸோ அதனால் ரெண்டாக பிரிக்கலாம் அந்த டைப் டூ டயபெட்டிஸ் பார்த்தீங்கன்னா பரம்பரை தன்மை கூட இருக்க அவங்களோட என்வரான்மெண்டல் ட்ரிகரிங் ஃபேக்டர்ஸ்னு சொல்லுவோம் ஸோ இது ரெண்டும் சேரும்போது தான் உங்களுக்கு டைப் டூ டயபெட்டிஸ் வருது இப்போ பரம்பரை தன்மை இருக்கிறதுனால எல்லாத்துக்குமே டயபெட்டிஸ் வந்துடும்னு பயப்பட வேண்டிய அவசியம் இல்லை சுற்றுப்புற சூழ்நிலையும் இந்த பரம்பரை தன்மையும் சேரும்போது ரெண்டும் அவங்களுக்கு ஒத்து போகும்போது தான் அவங்களுக்கு டயபெட்டிஸ் வருது இப்போ சில காலங்களாக பார்த்தீங்கன்னா இந்த பரம்பரை தன்மையோடு நம்மளோட சுற்றுப்புற சூழல் வந்து அதிகமாக கோர்வையாக சேருது ஏன்னு பார்த்தீங்கன்னா உணவு பழக்கங்களில் மாற்றம் ஏற்படுது அவங்கள உடற்பயிற்சி குறையுது நிறையா பேர் வந்து காலையிலேருந்து சாயங்காலம் வரைக்கும் கம்ப்யூட்டர்லேயே இருக்கிறாங்க முக்கியமாக நம்ம வந்து நைட்டில் தூக்கம் முழித்து நம்ம நைட்டு பூரா வேலை செய்கிறோம் நிறையா மற்ற கம்பெனிஸ்கோசரம் வெளிநாட்டில் இருக்க கம்பெனிஸ்கோசரம் இப்போ முக்கியமான கண்டுபிடிப்பு என்னென்னா யார் யாருக்கெல்லாம் தூக்கம் ரொம்ப கெடுதோ அவங்களுக்கு சக்கரை நோய் இல்லை மற்ற வியாதிகளும் வரத்துக்கு வாய்ப்புகள் இருக்குதுன்னு அது கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க ஸோ அதனால் இது வந்து ஒரு வாழ்க்கை முறை மாற்றங்களால் கூட வந்து நம்மளுக்கு பரம்பரை தன்மை இருக்கும்போது இது அதிகமாகிட்டு வருது இந்தியாவில் இல்லை உலக அளவில் அதிகமாகுது பட் இந்தியாவிலையும் கூட இருக்குது ஓகே அதிகமாக பார்த்தீங்கன்னா டைப் டூ டயபெட்டிஸ் முதியவர்களுக்கு வர வாய்ப்புகள் இருக்குது அப்படின்ற மாதிரி சொல்கிறாங்க இந்த டைப் டூ டயபெட்டிஸ்லையும் பார்த்தீங்கன்னா நிறைய வகைகள் இருக்குது ஒன்னொன்னையும் வேறு மாதிரி அணுகணும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அதை பற்றி சொல்லுங்களேன் இப்போ முதியோர்கள்னு எடுத்துக்கிட்டோம்னா வந்து ரொம்ப சாதா அதிகமாக இருக்கிறது டைப் டூ டயபெட்டிஸ் இப்போது புள்ளியோரம் என்ன சொல்லுதுன்னா இருபத்தி அஞ்சு இருபத்தஞ்சு சதவீதம் முதியோர்களுக்கு சக்கரை நோய் இருக்குது இன்னும் டைப் டூ டயபெட்டிஸ் இன்னும் இருபத்தஞ்சு சதவீதத்துக்கு கண்டுபிடிக்கப்படாமல் இருக்குது இன்னொரு இருபத்தஞ்சு சதவீதத்துக்கு வந்து ப்ரீ டயபெட்டிஸ் அதாவது ஆரம்ப கால சக்கரை நோய் இருக்குங்கிறது இப்போ ஆராய்ச்சியில் தெரியுது இப்போ இந்த டைப் டூ டயபெட்டிஸ் முதியோர்கள் இல்லை சிறுவர்களுக்கும் வரலாம் பட் முதியோர்களுக்கு தான் அதிகமாக வரும் இது காரணம் நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணோம் இல்லையா முன்னாடி டைப் டூ டயபெட்டிஸ் அதே தான் வயசாச்சுன்னா அவங்களோட வந்து உடற்பயிற்சி குறையிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது உணவு பழக்கங்கள் மாற வாய்ப்புகள் இருக்குது உடல் எடை ஜாஸ்தி ஆகிறதுக்கு வாய்ப்புகள் இருக்குது ஸோ இந்த மாதிரி மற்ற மாத்திரைகள் ஏதாவது வேறு அவங்களுக்கு கோமார்பிட் கண்டிஷன்னு சொல்லுவோம் மற்றபடி வேறு ஆஸ்மா இந்த மாதிரி இருக்கும்போது அது கொடுக்குற சில மருந்துகள் சர்க்கரை அளவை தூண்டி விடுறதுக்கு வாய்ப்புகள் இருக்குது ஸோ இந்த மாதிரி இருக்கும்போது வயசானவர்களும் முதியோர்களுக்கு சக்கரை நோய் வர வரத்துக்கு நிறையா காரணங்கள் இருக்குது இப்போ டயபெட்டிஸ் இந்த டைப் டூ டயபெட்டிஸ்னு எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா கூட நோ டூ டயபெட்டிஸ் அத சேம் டைப் டூ டயபெட்டிஸ் சேம்னு சொல்லுவோம் ஏன்னா இப்போ டைப் டூ டயபெட்டிஸில் எடுத்திங்கன்னா அடிப்படை காரணம் ரெண்டு தான் ஒன்று உங்களை கணையத்திலிருந்து இன்சுலின் உற்பத்தி கம்மியாகும் ரெண்டாவது உங்கள் இன்சுலின் உற்பத்தி கரெக்டாக இருக்கும் இந்த
இது வந்து எல்லா வயதினருக்கும் வருது இவங்களுக்கு தான் வரணும் இவங்களுக்கு வரக்கூடாது அந்த மாதிரிலாம் ஒரு ஏஜ் லிமிட்டே இல்லை ஆனால் குறிப்பாக முதியவர்களுக்கு இது எதனால் வருது இதை தவிர்க்கிறதுக்கு ஏதாவது வழிமுறை இருக்கா இப்போ சர்க்கரை நோய்க்குங்கிறது நம்ம மருந்து கொடுக்குறோம் இல்லையா மாத்திரைகள் கொடுக்கும்போது அவங்களுக்கு இந்த தாழ்வு சர்க்கரை நிலை இதை வந்து ஹைப்போக்ளைசீமியான்னு சொல்லுவோம் சர்க்கரை நோய் அந்த ரத்த அளவு எழுபது மில்லிகிராம் பர்சன்ட்டுக்கு கீழே குறைஞ்சிதுன்னா இதை வந்து ஹைப்போக்ளைசீமியா இல்லைன்னா தாழ்வு சர்க்கரை நிலைன்னு சொல்லும் இது சாதாரணமாக இருக்கவங்களுக்கு வராது சர்க்கரை நோய் இருந்து அதுக்கு மாத்திரைகளோ மருந்துகளோ ஊசிகளோ எடுக்கிறவங்களுக்கு வரும் இது என்ன காரணம்னு பார்த்தீங்கன்னா இப்போ ஒருத்தங்களுக்கு டயபெட்டிஸ் இல்லைன்னு வைங்க அவங்களுக்கு என்ன ஆகுதுன்னா அவங்களோட உடம்புல இருக்க சர்க்கரை தன்மைக்கு அளவுக்கு தேவையான அளவு இன்சுலின் உற்பத்தி ஆகும் இப்போ உங்கள் சர்க்கரை அளவு கொஞ்சம் கூடிச்சுன்னா உங்கள் இன்சுலின் அளவு கொஞ்சமாக அதுக்கு எவ்வளோ தேவையோ அவ்வளோ கூடி உங்கள் சர்க்கரை அளவை சா கொண்டு வந்துடும் நார்மலு கொண்டு வந்துடும் அதனால் எப்போ உங்கள் சர்க்கரை அளவு நார்மல் வருதோ உங்கள் உடம்புல இருக்க இன்சுலின் உற்பத்தியும் குறைஞ்சிடும் ஸோ அதனால் உங்களுக்கு லோ சுகர் வரத்துக்கு வாய்ப்புகள் இல்லை இப்போ ஒருத்தங்களுக்கு சர்க்கரை நோய் இருக்குன்னு வைங்க அவங்களுக்கு நாங்கள் ஒரு மாத்திரை கொடுக்குறோம் இல்லை ஊசி கொடுக்குறோம் அந்த மாத்திரை வேலை செய்கிறதுக்கு இத்தனை மணிகள் வேலை செய்யுங்கிறது ஒரு கணக்கு இருக்குது ஆறு மணி நேரம் வேலை செய்யும் பன்னெண்டு மணி நேரம் வேலை செய்யும் ஊசிகள் போட்டால் இப்போ ஆறு மணி நேரம் பன்னெண்டு இருபத்தி நாலு மணி நேரம் வேலை செய்கிறது இருக்குது ஸோ எதை வச்சு நம்ம அவங்களுக்கு ட்ரீட்மெண்ட் கொடுக்குறோன்னா நீங்கள் சாப்பிட்ற சாப்பாடு டயட் வந்து க நீங்கள் கரெக்டாக வேலை வேலைக்கு சாப்பிடணும் வேலை வேலைக்கு நீங்கள் வந்து என்ன தேவையோ நார்மலாக நீங்கள் சாப்பிட்ற அளவு சாப்பிடணும் இப்போ அதை வச்சு கொடுக்கும்போது என்ன ஆகும்னா இப்போ நம்ம உடம்புல ஃபார் எக்ஸாம்பிள் எண்பதில் இருக்கு சர்க்கரை நோய் அதுக்கு ரெண்டு யூனிட் இன்சுலின் ஆகுதுன்னா சாதாரணமாக இருக்கவங்களுக்கு அது நாற்பது வந்த உடனே இன்சுலின் உற்பத்தி ஆகாது இப்போ நம்ம செயற்கையாக அவங்களுக்கு மாத்திரையோ ஊசியோ செலுத்துகிறோம் அப்போ என்ன ஆகும்னா நம்ம கணையத்துலேருந்து இன்சுலின் கம்மியாக வரதோ இல்லை சரியாக வேலை செய்யாதனால இந்த மருந்துகளோ ஊசியோ அந்த வேலையை செய்யும் ஆனால் நீங்கள் நினைக்கிற மாதிரி நம்ம சுகர் அளவுக்கு தகுந்த மாதிரி அது வேலை செய்யாது அது எவ்வளோ நேரம் அந்த உடம்புல இருக்கணுமோ அவ்வளோ நேரம் இருக்கும் இப்போ நீங்கள் ஆறு மணி நேரத்துக்கு நீங்கள் ஒரு மாத்திரையை கொடுத்தீங்கன்னா ஆறு மணி நேரம் அந்த மாத்திரை வேலை செய்யும் உங்கள் உடம்புல எவ்வளோ சர்க்கரை இருக்குங்கிறத அது கவலைப்படாது ஸோ அதனால் அந்த ஆறு மணி நேரம் நீங்கள் பட்னியாக இருந்தீங்களோ சரியாக நீங்கள் டைமுக்கு சாப்பாடு எடுக்கலையோ அந்த சர்க்கரை அளவு மாத்திரை வேலை செய்து உங்கள் வயிற்றுல சாப்பாடு இல்லை சர்க்கரை குறைஞ்சிடும் இதுதான் ஹைப்போக்ளைசீமியா ஸோ அந்த தாழ்வான சர்க்கரை வரும்போது இந்த சில பிரச்சனைகள் ஏற்படலாம் ஸோ ஹைப்போக்ளைசீமியாங்கிறது தாழ்வான சர்க்கரை நிலை அது கரெக்டாக நம்ம பார்த்துக்கிட்டோம்னா ஏற்படாது ஆனால் நம்ம அதை சரியாக கவனிச்சிக்கல டைமுக்கு சாப்பிடல மாத்திரைகளோட டோஸை நம்ம செக் பண்ணணும் டாக்டர்கிட்ட மூணு மாதத்துக்கு ஒரு வாட்டி சாப்பிட்ற சாப்பாடு நம்ம எடுக்கிற மருந்து டைம் சொல்லுவாங்க சில மாத்திரைகள் வந்து அரை மணி நேரம் முன்னாடி எடுங்க சில மாத்திரைகள் சாப்பிட்ட உடனே எடுங்க அந்த மாதிரி சொல்லும்போது ஏன்னா நம்ம மாத்திரையை சாப்பிட்டு முப்பது நிமிஷம் ஆச்சுன்னா தான் அந்த மாத்திரை போய் கணையத்தில் போய் இந்த இன்சுலினை தூண்டி நம்ம சாப்பிட்ற சாப்பிடும் சாப்பிடும்போது ரெண்டுமே சர்க்கரை அளவும் இன்சுலின் அளவும் ஒன்றா செய்யும் அப்போ சுகர் குறையும் பொதுவாக பார்த்தீங்கன்னா உடம்புல ஏதாவது பிரச்சனை இருக்குது அப்படின்னா உங்களோட உடம்பு உங்களுக்கு வந்து சிம்டம்ஸ் கொடுக்கும் சொல்லும் நம்ம தான் அதை கவனிக்காமல் விட்டுருவோம் ஸோ அந்த மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா முதியவர்களுக்கு ஒரு தாழ்நிலை சர்க்கரை நோய் இருக்குதுன்னு வச்சுக்கோங்களேன் என்னென்ன மாதிரி சிம்டம்ஸ் வரும் முதியவர்களுக்கு எதனால் வருது அதை தவிர்க்கிறதுக்கு என்ன வழி இருக்கு சர்க்கரை நோய் வந்து இந்த மை ஹைப்போக்ளைசிமியாங்கிறது சிம்டம்ஸுங்கிறது அறிவு பல வகையில் காட்டும் ஒன்று பார்த்தீங்கன்னா நடுக்கம் ஏற்படலாம் சர்க்கரை உடம்புல குறைஞ்சதுனால அதிகமான பசி ஏற்படலாம் அவங்க சில பேர் சோர்ந்து ஓரமாக உட்காந்துருவாங்க சில பேர் ரொம்பவே ஒரு அப்நார்மலாக பிஹேவ் பண்ணலாம் ஒரு சைக்கேட்ரிக் பேஷண்ட் மாதிரி பிஹேவ் பண்ணலாம் சில பேர்த்துக்கு பார்த்திங்கன்னா ஃபிட்ஸ் கூட வரும் அப்படி ஒரு பேஷண்ட் பார்த்திங்கன்னா ரெண்டு வாட்டி வீட்டிலேருந்து ஃபோன் பண்ணாங்க இந்த மாதிரி திடீர் திடீர்னு ஒரு பக்கவாதம் மாதிரி வருது டாக்டரே என்ன பண்ணுறது சரி இங்கே கூட்டிகிட்டு வாங்கன்னு சொல்லி ஹாஸ்பிட்டலில் கூட்டிகிட்டு வந்து பார்த்தா அந்த பக்கவாதம் வர டைம் எல்லாம் பார்த்தா அவங்க சர்க்கரை அளவு அறுபது ஐம்பது இப்படி தான் இருந்தது ஒன்ஸ் அவங்க சர்க்கரை அளவை ஏற்றின உடனே அந்த பக்கவாதம் மாதிரி இருந்தது சரியாக போயிடுச்சு இதை தான் வந்து நம்ம ஹைப்போக்ளைசிமி கெமி பெரேசத்துன்னு சொல்லுவோம் ஸோ அதனால் எத விதமான எந்த விதமான ஒரு மாற்றங்கள் அது கொடுக்கலாம் சாதாரணமாக பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப உடல் நடுக்கம் பசி மயக்கம் இதெல்லாம் வந்தாலே சுகர் செக் பண்ணாமல் நம்ம ஹைப்போக்ளைசிமியாங்கிறத நம்ம கன்ஃபார்ம் பண்ணணும்னா அட்லீஸ்ட் ஒரு பிளட் மானிட்ரிங்
அதாவது இப்போ நம்ம கொடுக்குற மாத்திரைகள் எப்படின்னா நீங்கள் மூணு வேலை நல்லா சாப்பிட போகிறீங்க அதை வச்சு தான் மாத்திரைகள் கொடுப்பாங்க திடீர்னு ஒரு வேலை உங்களுக்கு வாந்தி வருதோ இல்லை உங்களுக்கு ஜுரம் அதனால் உங்களால் சாப்பிட முடியல இல்லை நீங்கள் வாந்தி எடுக்கிறீங்க இல்லை வயிற்றுப்போக்கு போகுதுன்னு வைங்க அந்த சமயத்தில் உங்கள் வயிற்றுல சாப்பாடு இருக்காது அதனால் அந்த சமயத்தில் நீங்கள் ஒரு வேலை இந்த சர்க்கரை நோய் மருந்தை எடுக்காமல் இருக்கிறது நல்லது அந்த மாதிரி எடுத்துட்டு லோ சுகர் ஆகிறது நிறைய இடத்துல இதுதான் நடந்திருக்கு எனக்கு வயிற்றால் போகுது டாக்டர் ஆனால் மாத்திரை எடுத்துகிட்டேன் சாப்பிட முடியலன்னு கட்டாயம் லோ சுகர் ஆகும் ஸோ இந்த மாதிரி ஒன்று ரெண்டு விஷயங்கள் அவங்க டாக்டர் கேட்டும் தெரிஞ்சுக்கலாம் இல்லை அவங்களாம் பண்ணிட்டும் டாக்டர்கிட்ட சொல்லலாம் தப்பு இல்லை இதெல்லாம் பண்ணாங்கன்னா தாழ்வு சர்க்கரை நிலை வராது சரி டாக்டர் நீங்க முதியவர்களுக்கு தாழ்நிலை சர்க்கரை வந்ததுன்னா என்ன மாதிரி சிம்டம்ஸ் இருக்கும் அப்படின்னு சொன்னீங்க இப்போ அடுத்த கொஸ்டின் என்னன்னா சரி வந்துருச்சு முதியவர்களுக்கு அப்போ ட்ரீட்மெண்ட் என்னென்ன இருக்கு டாக்டர் அதான் ரொம்ப ரொம்ப ஈஸி முதல் முதல் கொடுக்க வேண்டியது நீங்க உங்க சர்க்கரை தண்ணியோ குளுக்கோஸ் தண்ணியோ கலக்கி அவங்க வாயில ஊத்திட்டீங்கனாலே போதும் உடனே அவங்களுக்கு சரியான நிலைமை ஏற்படுத்தும் அதனால சர்க்கரை குறைஞ்சிருச்சு ஆனால் பார்க்க அந்த சமயம் கொஞ்சம் அவங்க பண்றதை பார்த்தா நம்மளுக்கு பயமா இருக்கும் இருந்தாலும் உடனே அவங்கள பிடிச்சி வாயில கொஞ்சம் சர்க்கரை தண்ணியோ குளுக்கோஸ் தண்ணியோ நம்ம கொடுத்துட்டோம்னா உடனே சரியாயிருக்கு உடனே சரியாயிடுவாங்க அதுக்கப்புறம் நீங்கள் டாக்டர்கிட்ட பேசி நம்ம வந்து என்ன டோஸ் அட்ஜஸ்ட்மெண்ட்டாக என்ன ப்ராப்ளம்னால இந்த லோ சுகர் வந்ததுன்னு பார்த்து சரி பண்ணிக்கலாம் முக்கியமாக ஏன்னா அந்த முதியோர்கள்னு பார்த்தீங்கன்னா லோ சுகர் வந்து வர்றது கொஞ்சம் நம்ம ஜாக்கிரதையாக இருக்கணும் ஏன்னா அவங்களுக்கு மற்ற ப்ராப்ளம்ஸும் இருக்கும் நிறைய பேர்த்துக்கு பார்த்தீங்கன்னா முட்டி ப்ராப்ளம் இருக்கும் எலும்புகள் எல்லாம் வீக்காக இருக்கலாம் தசைகள் வீக்காக இருக்கலாம் அந்த மாதிரி சமயத்தில் லோ சுகர் வந்து கீழே எதுவும் உழுந்து வந்து எலும்பு முறிவு இதெல்லாம் ஏற்படுறதுக்கு வாய்ப்புகள் இருக்குது ஸோ அதனால தான் வந்து முதியோர்களுக்கு சக்கர நோயை நம்ம கட்டுப்படுத்தும் போது அவங்களுக்கு ஒரு முப்பது வயசு இருபது வயசுக்கு எவ்வளோ நம்ம டைட்டாக ட்ரீட் பண்ணுறோமோ அந்த அளவுக்கு டைட்டாக அவங்களுக்கு ட்ரீட் பண்ண வேண்டியது இல்லை அவங்களோட மற்ற கண்டிஷனை வச்சு தான் அவங்களுக்கு எந்த விதமான ட்ரீட்மெண்ட் அணுகுமுறை நீங்கள் முன்னாடி கேட்டீங்க இல்லையா ஒருத்தங்களுக்கு வந்து ஒன்றுமே பிரச்சனை இல்லை அப்படின்னா அவங்களுக்கு கொஞ்சம் சக்கர அளவை கொஞ்சம் ரிலாக்ஸ் பண்ணுறது பெட்டர் இல்லைன்னா அவங்களுக்கு மற்ற ப்ராப்ளம் இதனால மற்ற ப்ராப்ளம் வரக்கூடாது சரி டாக்டர் இப்போ நீங்கள் சொல்கிறதுலேருந்து ஒரு விஷயம் புரியுது நம்ம வந்து பரிசோதனை பண்ணணும் உங்களுக்கு இருக்கா இல்லையான்னு கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு அந்த மாதிரி பரிசோதனை செய்கிறதுக்கு என்னென்ன வகையான டெஸ்ட் இருக்குது அதே மாதிரி ஃபாலோஅப்னா முதியவர்கள் என்னென்ன பண்ணணும் அதை பற்றி சொல்லுங்களேன் இப்போது ஒருத்தங்களுக்கு சக்கர நோய் இருக்கா இல்லையான்னு தெரியணுன்னா நம்மளுக்கு அது பண்ண வேண்டிய ஒரே டெஸ்ட் வந்து குளுக்கோஸ் டாலரன்ஸ் டெஸ்ட்னு சொல்லுவோம் இது வந்து எப்படி விடுப்பாங்கன்னா வெறும் வயிற்றில் ரத்தம் எடுத்துட்டு அப்புறம் வந்து ஒரு மணி நேரம் ரெண்டு மணி நேரம் கழித்து குளுக்கோஸ் கொடுத்துட்டு எடுப்பாங்க இதில் வந்து வெறும் வயிற்றில் வந்து நூறுக்கு கீழே இருந்தால் அவங்களுக்கு சக்கர நோய் எதுவுமே கிடையாது ஸோ நூறுலேருந்து நூற்றி இருபத்தஞ்சு இருக்குது நூறுலேருந்து நூற்றி இருபத்தஞ்சு வரைக்கும் ஆரம்ப கால சர்க்கரை இது ப்ரீ டயபெட்டிஸ் நூற்றி இருபத்தாறுக்கு போச்சுன்னா அவங்களுக்கு சர்க்கரை நோய் வெறும் வயிற்றில் இதே மாதிரி சாப்பிட்டு ரெண்டு மணி நேரம் கழித்து குளுக்கோஸ் கொடுத்து ரெண்டு மணி நேரம் கழித்து எடுத்தாங்கன்னா நூற்றி நாற்பதுக்கு கீழே இருந்தால் உங்களுக்கு சர்க்கரை நோய் இல்லை நூற்றி நாற்பதுலேருந்து நூற்றி தொண்ணூத்தொம்பது இருந்ததுன்னா ஆரம்ப கால சர்க்கரை நோய் சாப்பிட்டதுக்கு அப்புறம் இதை வந்து ஐஜிடின்னு சொல்லுவோம் இரநூறுக்கு மேலே போச்சுன்னா உங்களுக்கு சர்க்கரை நோய் இருக்குதுன்னு அர்த்தம் ஸோ அந்த ஜிடிடி மூலியமாக உங்களுக்கு என்ன தெரியுது குளுக்கோஸ் டாலரன்ஸ் டெஸ்ட்டில் மூணு கண்டுபிடிக்கலாம் ஒன்று வந்து சர்க்கரை நோய் உங்களுக்கு இருக்கா இல்லையா ரெண்டாவது ஆரம்ப கால சர்க்கரை நோய் இருக்கா இல்லையா மூணாவது டயபெட்டிஸ் இருக்கா இல்லையா இதுதான் உங்களுக்கு இதை வச்சு உங்களுக்கு நீங்கள் கண்டுபிடிச்சிக்கலாம் ஃபாலோஅப்னு பார்த்தவங்களுக்கு சர்க்கரை நோய் இப்போ வந்துருச்சுன்னு வச்சுக்கோங்க இவங்க பண்ண வேண்டியது வந்து சர்க்கரை நோயை கட்டுப்பாட்டில் வச்சுக்கணும் இப்போ கட்டுப்பாடுனா என்ன கட்டுப்பாடுன்னு வச்சிங்கன்னா அன்றாட கட்டுப்பாடு இருக்குது மூணு மாத கட்டுப்பாடு இருக்குது அன்றாட கட்டுப்பாடுனா ஃபாஸ்டிங் போஸ்ட் பிராண்டியல் வெறும் வயிற்றில் சாப்பிட்டு ரெண்டு மணி நேரம் கழிச்சு நான் சொன்னேன் இல்லையா நார்மல் நூறு சாப்பிட்டு ரெண்டு மணி நேரம் கழித்து நூற்றி நாற்பது இந்த லெவல் க்ளோஸாக இருக்கணும் ஆனால் சுகர்னு பார்த்திங்கன்னா ஒரே லெவலில் நிற்காது இது வந்து ஒரு பல்ஸ்ன்னு சொல்லுவோம் ஏற்றம் இறக்கம் உங்கள் சாப்பாட்டுக்கு தகுந்த மாதிரி உங்களோட சுகர் ஏறிகிட்ருக்கும் இன்சுலின் மாறி வர்றதுனால நீங்கள் வேறு சாப்பிட்ட உடனே உங்கள் சுகர் அதிகமாக இருக்கும் அடுத்த சாப்பாடு வந்து ஒரு நாலு மணி நேரம் ஆச்சுன்னா சுகர் கம்மியாகும் நார்மலாகவே ஸோ அதனால் ஒரு ரீடிங்கோ ரெண்டு ரீடிங்கோ வச்சுக்கிட்டு உங்களுக்கு சுகர் கண்ட்ரோலில் இருக்கா இல்லையான்ன
ஸோ டாக்டர் நீங்கள் சொல்கிறது வந்து பாசிட்டிவாக இருக்குது இந்த மாதிரி எல்லாத்தையும் கரெக்டாக ஃபாலோ பண்ணிங்கன்னா முதியவர்களுக்கு வந்து நீரிழிவு நோய் இருக்காது அப்படின்னு ஆனால் இன்னொன்றும் சொல்கிறாங்க நீரிழிவு நோய் இருந்தது முதியவர்களுக்கு அப்படின்னா கண்கள் அப்புறமா வந்து கால்கள் அப்புறம் சிறுநீரகம் இதிலலாம் பாதிப்பு ஏற்பட வாய்ப்பு இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி பயமுறுத்துறாங்களே அது உண்மையா பாசிட்டிவாக சொல்ல நான் வந்து நடக்கிறத சொல்கிறேன் இது எப்படின்னா இப்போது ஒரு சக்கர நோய் இருக்குங்கிறத பற்றி இருக்கலாம் பட் அதை பற்றி நீங்கள் கவலைப்பட வேண்டியது இல்லை ஏன் நீங்கள் கவலைப்படணுன்னா நீங்கள் சரியாக வச்சுக்கலன்னா இப்போ ஒருத்தங்களுக்கு சக்கர நோய் வந்துடுச்சுன்னு வைங்க ஒரு பத்து நாள்லேயோ உங்களோட காலோ இருதயமோ கண்ணோ பாதிக்கிறது இல்லை இது கொஞ்ச நாள் ஆவாவ ஆவாவ தான் இது வரும் ஸோ அதனால ஆரம்பத்துலேருந்தே நீங்கள் கட்டுப்பாட்டில் வச்சுருந்தீங்கன்னா நிச்சயமாக பின்விளைவுகள் வராது இப்போ அதுதான் நான் சொன்ன ஆராய்ச்சியில் என்ன சொல்லுதுன்னா உங்களோட ஹெச்பி ஏவன்சி செவன் பர்சன்ட்குள்ளே இருந்ததுன்னா பின்விளைவுகள் வராது இப்போ பார்த்தீங்கன்னா எங்கிட்ட வர பேஷண்ட்ஸ் எல்லாம் முப்பது வருஷம் டயபிட்டிஸ் எல்லாம் வந்துட்டுருக்காங்க அவங்களுக்கு ஜீரோ பர்சன்ட் காம்ப்ளிகேஷன்ஸ் ஒருத்தங்களுக்கு எதுவும் வரதில்லை நம்ம எப்படி சுகரை வச்சிருக்கிறோமோ அதுதான் இம்பார்ட்டண்டே தவிர எவ்வளோ நாள் இருந்ததுங்கிறது முக்கியம் இல்லை அதுக்கு தான் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் வந்து நம்ம கட்டுப்பாட்டில் வச்சுருந்தோம்னா நம்மளுக்கு நிச்சயமாக பின்விளைவுகள் வராது வர நிறைய பேர் என்ன நினச்சிக்கிறாங்கன்னா சக்கர நோய் வந்தால் இதுவும் கூட பேக்கேஜ் கிடையாது பேக்கேஜ் வேணுமா வேணாமான்னு நம்ம தான் முடிவு பண்ணிக்கணும் ஆரம்பத்துலேருந்தே நம்ம நல்லா வச்சுருந்தோம்னா எந்த வித பின்விளைவுகளும் வராமல் இருக்கலாம் ஓகே ஸோ ஆரம்பத்துலேருந்து பேசும்போது நீங்கள் சொன்னீங்க நல்ல எக்ஸசைஸ் பண்ணணும் கரெக்டான சாப்பாடு சாப்பிடணும் அப்படின்னு அதுலேருந்தே புரிஞ்சிருச்சு உணவு பழக்க வழக்கத்துக்கும் நிறைவு நோய்க்கும் ஒரு கனெக்ஷன் இருக்குன்னு அப்போ முதியவர்கள் என்ன மாதிரி உணவு பழக்க வழக்கங்கள் ஃபாலோ உணவு பழக்கங்கள்னு பார்த்தீங்கன்னா முதியவர்கள்னு வரும்போதே நீங்கள் பா அவங்களுக்கு வந்து ஓரளவுக்கு ஒரு அறுபது எழுபது வயசுக்கு மேலே நீங்கள் புதிய மாற்றங்களை எடுத்து நீங்கள் இப்படியெல்லாம் சாப்பிடக்கூடாது இப்படி தான் சாப்பிடணும்னு நீங்கள் பண்ண முடியாது அவங்க எடுக்கிற சாப்பாட்டிலே நம்ம கொஞ்சம் அதை வந்து கொஞ்சம் சரி பண்ணணும் அவ்வளோதான் இப்போது ஃபார் எக்ஸாம்பிள் அவங்க நிறைய ரைஸ் எடுத்துகிட்டு இருந்தாங்கன்னா ரைஸை கம்மி பண்ணி நிறைய காய்கறிகள் எடுக்க வைக்கலாம் ஸோ அந்த மாதிரி சிறுதானியங்களை சேர்க்க சொல்லலாம் கார்போஹைட்ரேட் அதிகமாக இருந்தால் அதை கம்மி பண்ணிவிட்டு கொஞ்சம் புரத சத்தை சேர்க்கலாம் ஸோ இந்த மாதிரி மாடிஃபைங் த டயட் தான் பேலன்ஸ்டு டயட் பேலன்ஸ்டு டயபெட்டிக் டயட் நிறைய பேர் சிக் பீப்புள் டயட்னு நினச்சிக்கிறாங்க அந்த மாதிரி கிடையாது இட்ஸ் அ ஹெல்த்தி பேலன்ஸ்டு கார்போஹைட்ரேட் ப்ரோட்டீன்ஸ் அண்ட் ஃபேட் டயட்டு ஸோ அதனால் இந்த ஜங்க் ஃபுட்டு பஜ்ஜி போண்டாலாம் டெய்லி சாப்பிட்டுட்டு இருந்தாங்கன்னா அதையும் கொஞ்சம் குறைக்கலாம் அந்த மாதிரி அவங்களுக்கு எப்படி வேணுமோ கொஞ்சம் மாடிஃபை பண்ணி கொடுத்தா போதுமே தவிர கம்ப்ளீட்டாக நீ அரிசியே சாப்பிடாத இதையே சாப்பிடாதன்னு சொன்னால் அவங்களுக்கு அதே ஒரு மென்டல் ஸ்ட்ரெஸ் ஆகிடும் ஸோ அதனால் மாடிஃபிகேஷன் ஆஃப் டயட் தான் ப்ராப்பர் பேலன்ஸ் டயட் வித் ப்ராப்பர் கார்போஹைட்ரேட் ப்ரோட்டீன் ஃபேட் ஸோ இது கொடுத்துட்டு கூடவே கொஞ்சம் முடிஞ்சால் உடற்பயிற்சி நிறைய பேர்த்துக்கு வந்து முட்டியில் வலி இருக்கலாம் இந்த வாதம் இருக்கலாம் ஆஸ்டியோ ஆத்ரைட்டிஸ் இருக்கலாம் அதனால் அவங்களோட வாழ்க்கை தரன் இந்த டயபிட்டிஸ் இருக்கிறதுனால அவங்க வந்து மாற்றி அமைக்காமல் அது ஒரு ஸ்ட்ரெஸ் இல்லாமல் ஃபேமிலி சப்போர்ட்டோட அவங்க இருந்தாங்கன்னா அவங்களுக்கு ஒரு பிரச்சனையும் கிடையாது கூட இருக்கிற அந்த எக்ஸ்ட்ரா இதுக்கு நம்ம மாத்திரைகளையோ கொடுத்து கண்ட்ரோலில் வச்சுக்கோம் இப்போ அடுத்த டவுட் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இன்சுலின் பற்றி இப்போ முதியவர்களுக்கு வந்து இன்சுலின் போடணும் அப்படின்னு வந்து சொல்லப்பட்டிருக்கு அப்படின்னா அவங்க வந்து ரெகுலராக இன்சுலின் போட்டுக்கிட்டே இருக்கணும் அதை அவங்க நிறுத்தக்கூடாது அந்த மாதிரிலாம் சொல்லுவாங்க இருந்தால் பிரச்சனைகள் வரும் அப்படின்றாங்க அதே மாதிரி இன்சுலின்லேயும் வந்து இப்போ நிறைய டெவலப்மெண்ட்ஸ் வந்திருக்கு நிறைய விதங்கள் வந்திருக்குன்னு சொல்கிறாங்க அதை பற்றி ஒரு புரிதல் இப்போ இன்சுலின் டயபெட்டிஸ்னு எடுத்துக்கிட்டோம்னா சில பேர்த்துக்கு டைப் டூ டயபெட்டிஸில் இன்சுலின் போட வேண்டி வரலாம் இதை வந்து தற்காலிகமாகவும் இருக்கலாம் கொஞ்ச நாள் கண்டினியூஸாக போட வேண்டியும் இருக்கலாம் இப்போ தற்காலிகமாக இன்சுலின் போடுறது எப்போ வரும்னா ஒரு அவங்க ஏதாவது ஒரு சர்ஜரிக்கு போகிறாங்களோ இல்லை ஏதாவது அவங்க உடம்புல கிருமி தாக்குதல் ஏற்படுதோ அந்த மாதிரி சமயத்தில் அவங்க சக்கர அளவு கூடும் ஸோ அந்த மாதிரி சமயத்தில் அவங்களுக்கு இன்சுலின் போட்டு குறைச்சி இந்த பிரச்சனைகளெல்லாம் தீர்வு வந்ததுக்கப்புறம் இன்சுலினை நிறுத்திக்கலாம் இதுதான் தற்காலிகமான இன்சுலின் பர்மனண்ட் இன்சுலின் என்ன ஆகும்னா ஒரு டைப் டூ டயபெட்டிஸ் ஒரு இருபது வருஷமோ இருபத்தஞ்சி வருஷமோ ஆச்சுன்னா அவங்க கணையத்திலேருந்து இன்சுலின் அளவு குறைஞ்சிக்கிட்டே வந்துடும் இப்போ மாத்திரைகள் எப்போ வேலை செய்யும்னா கணையத்தில் ஓரளவு இன்சுலின் இருந்தால் தான் அது வேலை செய்யும் தூண்ட முடியும் ஸோ அதனால் இன்சுலின் அளவு குறைஞ்சிடுச்சுன்னா நீங்கள் இன்சுலின் கணையத்திலிருந்தும் வராது வர இன்சுலினையும் வேலை செய்ய வைக்க முடியாது ஸோ
இதெல்லாம் தடுக்கிற வழி தான் நம்ம சொன்னோம் உடல் எடை அதிகமாகச்சுன்னா இது அதிகமாக வாய்ப்பு இருக்குது உடற்பயிற்சி இல்லைன்னா இதெல்லாம் ஜாஸ்தியாக இன்சுலின் குற குறைகிறது ஜாஸ்தியாகிறதுக்கு வாய்ப்புகள் இருக்குது ஸோ அதனால் இன்சுலின்ங்கிறது நம்ம போடுறது ஏன்னா நம்ம உடம்பில் இன்சுலின் குறைஞ்சி போகும்போது நம்ம உடம்பில் இன்சுலின் செலுத்தும் ஸோ இன்சுலின் கெடுதல் கிடையாது ஆனால் நம்ம வயதானவர்களும் எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா இன்சுலினில் நிறையா வகைகள் இருக்குது ஒன்று வந்து ரொம்ப கம்மியாக வேலை செய்கிறது ரெண்டு மணி நேரம் ஒரு மணி நேரம் பன்னெண்டு மணி நேரம் ஆறு மணி நேரம் இருபத்தி நாலு மணி நேரம்னு இன்சுலின் பல வகைப்படும் இப்போ முதியோர்கள் நம்ம எடுத்துக்கிட்டோம்னா டக்குன்னு குறைகிற இன்சுலின் நம்ம யூஸ் பண்ணக்கூடாது படிப்படியாக குறைக்கணும் டக்குன்னு ஏற்ற தயாரிக்கிற இன்சுலின் போட்டால் அவங்களுக்கு தாழ்வு சக்கர நிலை வரத்துக்கு சான்சஸ் இருக்குது அதனால் அவங்களுக்கு எப்படி கொடுக்கணும் இன்சுலின்னா ஆரம்பத்தில் நம்ம வேணால் ஒரு இருபத்தி நாலு மணி நேரம் வேலை செய்கிற ஃப்ளாட் லைன் இன்சுலின்னு சொல்லுவோம் அது வந்து சீராக கொஞ்சம் கொஞ்சமாக இருபத்தி நாலு மணி நேரம் அவங்களோட சக் இன்சுலின் அளவு ஏறாமல் படிப்படியாக ஏறுறதுனால லோ சுகர் வர்றது குறைவு அதே மாதிரி இன்சுலின் ஒன்றி இல்லை இன்சுலின் கூட மாத்திரைகளும் சேர்த்து கொடுப்போம் அந்த கொடுக்குற மாத்திரைகள் கூட நம்மளுக்கு சீராக இன்சுலின் அளவை ஏற்றுறதோ இல்லை இருக்கிற இன்சுலினை வேலை செய்கிற வைக்கிற மாதிரி மாத்திரைகளை கொடுத்தோம்னா அவங்களுக்கு இந்த சர்க்கரை தாழ்வு நிலை வராது இப்போ இன்சுலின்லே நிறைய அட்வான்ஸ்மெண்ட் இருக்குது இப்போ பார்த்திங்கன்னா நம்ம டயபெட்டிஸ்னு எடுத்துக்கிட்டோம்னா இது ஒரு குறைபாடு தான் இட்ஸ் அ டிஸார்டர் நாட் அ டிசீஸ் ஸோ எந்த வித மருந்தும் அதை வந்து குணப்படுத்தாது கட்டு தான் கட்டுப்படுத்தும் இந்த கட்டுப்படுத்துறதை வந்து நம்ம மோர் ஃபிசியலாஜிக்கலாக பண்ணுறதுக்கு தான் புதுசு புதுசாக இன்சுலின் வருது இப்போ ஆரம்பத்தில் இன்சுலின் எப்படி வந்துன்னா முப்பது நிமிஷம் முன்னாடி நம்ம போட்டுட்டு அது வேலை செய்ய வெயிட் பண்ணிவிட்டு அப்புறம் தான் சாப்பிடணும் ஸோ அடுத்த ஸ்டேஜ் என்ன வந்தது போட்டுட்டு உடனே சாப்பிட்ற மாதிரி இல்லை சாப்பிட்ட உடனே போட்டுக்கிற மாதிரி இதெல்லாம் அட்வான்ஸ்மெண்ட் ஏன்னா இது உங்களுக்கு சில பேர் இப்போ எக்ஸிக்யூட்டிவ் வேலைக்கு போகிறவங்கெல்லாம் போட்டு அரை மணி நேரம் உட்காந்துட்டு இருக்க முடியாது அதே மாதிரி சில சமயம் பழைய இன்சுலின்ஸ் என்ன பண்ணும் ரொம்ப நேரம் வேலை செய்யும் அதனால் சாப்பாடு முடிஞ்சு கொஞ்சம் நேரம் வரும் காலியாக இருக்கும்போது அவங்களுக்கு லோ சுகர் வர வாய்ப்பு இருக்கு அதனால் கரெக்டாக நம்ம ரெண்டு மணி நேரத்துக்கோ ஒரு மணி நேரத்துக்கோ அவங்க சுகரை செக் பண்ணி பார்க்கும்போது எந்த லெவல் அதிகமாக இருக்கோ அந்த லெவலுக்கு தகுந்த அளவுக்கு வேலை செய்கிற மாதிரி நம்ம இன்சுலினை ஏற் கொடுக்கலாம் அது அதனால் நிறைய இன்சுலின்ஸ் அந்த மாதிரி வந்திருக்கு அதே மாதிரி இன்சுலின் மாதிரி இன்சுலின் கிடையாது இன்சுலின் மாதிரி குளுக்கோகான் லைக் பெப்டைடு அந்த மாதிரி சொல்லுவோம் அதே மாதிரி இன்சுலின் லைக் பெப்டைடு இதெல்லாம் வந்து நம்மளுக்கு இன்சுலின் மாதிரியே டெய்லி ஒரு நாள் போடுற மாதிரி வாரம் ஒரு நாள் போடுற மாதிரி ஜிஎல்பி ஒன் என்எல்லாக் இந்த மாதிரி நிறையா இருக்குது ஸோ இதெல்லாம் அட்வான்ஸ்மெண்ட் தான் அட்வான்ஸ்மெண்ட்டுங்கிறதுனால நம்ம பழசெல்லாம் விட்டுட்டு நம்ம புதுசுலையே தான் போகணும்னு அவசியம் கிடையாது இதெல்லாம் நம்மளுக்கு இருக்க ஆயுதம் ஒரு டயபெட்டிஸை நல்லா கண்ட்ரோல் பண்ணுறதுக்கு முதல்ல ஒன்று இருந்ததுன்னா இப்போ பத்து இருக்குது அது யாருக்கு எந்த ஆயுதம் பொருந்தும் எந்த இன்சுலின் யாருக்கு பொருந்துங்கிறது புதுசாக பழசாங்கிறது அவங்களோட டயபெட்டிஸை வச்சு தான் தவிர எல்லாத்துக்குமே புது இன்சுலினோ புது வகை இது மாற்றணும்னு அவசியம் இல்லை டாக்டர் முதியவர்களுக்கு நீரிழிவு நோய் எதனால் வருது அதை தவிர்க்கிறதுக்கு என்னென்ன வழிமுறைகள் இருக்குது இன்சுலினில் எத்தனை வகைகள் இருக்குது இப்படி எங்களுக்கு இருந்த பல தரப்பட்ட சந்தேகங்களுக்கு தெளிவாக அழகாக விளக்கம் சொன்னீங்க இன்னைக்கு இந்த நிகழ்ச்சியை பார்த்துருக்க நேர்களுக்கு உங்களோட டேக் ஹோம் மெசேஜ் என்ன முதியோர்கள்னு எடுத்துக்கிட்டால் நிறைய பேர் பயப்படுறாங்க அவங்க வந்த உடனே டாக்டர் அவங்க சொல்கிறது என்னென்னா டாக்டர் எனக்கு சர்க்கரை வந்துடுச்சு எங்கள் பசங்கள்லாம் இங்கே இல்லை வெளியூரில் இருக்கிறாங்க வெளிநாட்டில் இருக்காங்கங்கிறாங்க முதல்ல அவங்க தெரிஞ்சுக்கிறது என்னென்னா இது ஒரு வியாதி கிடையாது இது ஒரு குறைபாடு அதாவது டிஸார்டர் இதை நம்ம நல்லா கட்டுப்பாட்டில் வச்சுக்கலாம் கட்டுப்பாட்டில் வச்சுக்கணுன்னா அவங்க வந்து உணவு கட்டுப்பாடு உடற்பயிற்சி டாக்டர் அணுகி மாத்திரைகள் மாத்திரைகள் அதே மாதிரி தான் ஒருத்தர் வந்து சொன்னார் டாக்டர் என்னோடய த்ரீ மந்த்ஸ் ஆவரேஜ் அதாவது ஹெச்பிஏஎன்சி செவன் பாயிண்ட் ஃபைவ் பர்சன்ட் இருக்குது நீங்கள் போதும்னு சொல்கிறீங்க அப்படிங்கிறாரு அதனால் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் என்னென்னா இந்த முதியோர்களுக்கு வந்து சர்க்கரையை நம்ம அதிகமாக ரொம்ப டைட்டாக கண்ட்ரோல் பண்ணணும்னு அவசியம் கிடையாது அவங்களுக்கு மற்ற பிரச்சனைகள் இல்லைன்னா ஏன்னா அவங்க தனியாக இருக்கிறதுனாலேயோ வேறு க அவங்களுக்கு ஆளுங்க இல்லாதனாலேயோ தாழ்வு நிலைக்கு நம்ம கொண்டு போகக்கூடாது சக்கரை தாழ்வு நிலை இல்லாமல் இருக்கணுன்னா முதியோர்களுக்கு அவங்களும் அவங்களோட உணவு கட்டுப்பாடு உடற்பயிற்சி இதெல்லாம் இருக்கணும் அதே சமயம் நம்மளோட பிளட் கண்ட்ரோலையும் பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப டைட்டாகவும் நம்ம வச்சுக்கக்கூடாது ஏன்னா எப்போல்லாம் சுகர் கண்ட்ரோல் ரொம்ப டைட்டாக இருக்கோ தாழ்வு நிலை அதிகமாக வரத்துக்கு வாய்ப்புகள் இருக்குது அவங்க டைமிங்கை மிஸ் பண்ணிட்டாங்களோ இல்லை
அவங்களோட சக்கரை அளவு மூணு மாத சக்கரை அளவு எல்லாம் செக் பண்ணிவிட்டு கூடவே மற்ற பின் விளைவுகள் இருக்கா இல்லை மற்ற பிரச்சனைகள் ஏதாவது இருக்காங்கிறதுக்கு தகுந்த மாதிரி அவங்கள சிறுநீரகம் கண்கள் கால்கள் இதெல்லாம் டெஸ்ட் பண்ணிவிட்டு வேறு ஏதாவது வாதமோ முட்டி ப்ராப்ளம் இதெல்லாம் இருந்தால் அதுக்கும் தேவையான மாத்திரைகள் எடுத்துக்கிட்டு இருந்தாங்கன்னா அவங்க வந்து சக்கரை நோயால் எந்த பாதிப்பும் அவங்களுக்கு ஏற்படாது பின் விளைவுகள் வரணுங்கன்னு அவங்க கவலைப்பட வேண்டாம் ஸோ அதனால் முதியோர்கள் இருக்கிறது ஒன்றும் பிரச்சனை கிடையாது நம்ம அதை கொஞ்சம் பார்த்துக்கிட்டோம்னா போதும் ஸோ இப்போ தான் எல்லா இதுலேயும் அவங்க வந்து ஃபோன் மூலியம் இது மூலியம் எத்தனையோ மூலியமாக இப்போ அவங்க ட்ரீட்மெண்ட் எடுத்துக்கலாம் அதனால் பயப்படக்கூடாது தேவையான அளவு உணவு கட்டுப்பாடு உடற்பயிற்சி மாத்திரைகள் டாக்டர்கிட்ட அணுகணும் தேவையான டெஸ்ட் பண்ணிட்டு நல்ல கட்டுப்பாட்டில் வச்சுருந்தாங்கன்னா அவங்க பயப்பட வேண்டிய அவசியமே கிடையாது நிறைவு நோய் அப்படின்றது ஒரு நோய் இல்லை அது ஒரு குறைபாடு தான் அதை முதியவர்கள் எப்படி எதிர்கொள்ளணும் அதை கட்டுக்குள்ள வைக்கிறதுக்கு என்னென்ன செய்யணும்னு ரொம்ப அற்புதமாக விளக்கமாக சொன்னீங்க மிக நன்றி டாக்டர் வணக்கம்